Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Nähvideo möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr einen verstellbaren Trageriemen und einen Taschengriff nähen könnt. Diese braucht ihr für eure selbstgenähten Taschen, zum Beispiel für diesen Weekender oder auch für diese retro -Bag. Die kompletten Anleitungen für diese und weitere schöne Taschen findet ihr in meinem Buch Taschenlieblinge selber nähen. Damit könnt ihr beispielsweise auch die passende Kosmetiktasche zum Weekender nähen. Oder dieses hübsche Portemonnaie aus verschiedenen bunten Stoffen. Oder diese praktische Tablethülle. Bevor wir mit dem Nähen beginnen, möchte ich euch kurz ein paar Informationen zu den Zutaten geben. Zum Beispiel gibt es Gurtbänder in verschiedenen Breiten und aus verschiedenen Materialien. Gurtband aus Baumwolle ist schön matt und farbintensiv, da die Kanten jedoch fransen, muss es beim Aufnähen umgeschlagen werden und kann dadurch manchmal etwas dick an diesen Stellen werden. Gurtband aus Kunststoff ist meist dünner und glänzend und hat den Vorteil, dass die Kanten mit einem Feuerzeug verödet werden können. Ihr könnt aber auch aus Stoff einen Trageriemen selber nähen. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Nähvideo. Für die Bänder benötigt ihr je nach Verwendungszweck noch weitere Zutaten. Auch diese gibt es in verschiedenen Breiten und aus verschiedenen Materialien. Zum Beispiel Vierkantringe, D-Ringe, Schieber und Karabiner. Und nun nehmen wir den verstellbaren Trageriemen. Dieser kann flexibel befestigt und abgenommen werden. Dazu müssen an der Tasche zwei D-Ringe sein. Für den Riemen selbst benötigen wir Gurtband, zwei dazu passende Karabiner sowie einen Schieber. Als erstes fädeln wir nun einen Karabiner auf das Gurtband auf und schlagen das Ende so weit um, dass wir hier ein Quadrat aufnähen können. Mein Gurtband ist aus Kunststoff, ich habe hier das Ende verödet. Wenn ihr ein Baumwollgurtband habt, dann müsst ihr das Ende hier noch einschlagen. Wir nähen jetzt mit einem Steppstich ein Quadrat mit einem Kreuz auf und beginnen hier oben am Karabiner. Und wir versuchen möglichst nah hier an der Kante zu nähen. Jetzt nähe ich knappkantig hier entlang. Jetzt kommt das Kreuz. So sieht die fertige Naht aus. Ich habe sie in einer Kontrastfarbe genäht, damit ihr es besser erkennen könnt. Auf das andere Gurtbandende fädeln wir nun den Schieber und den zweiten Karabiner auf. Und dann stecken wir es von dieser Seite hier durch den Schieber, sodass die offene Kante hier außen nicht sichtbar ist. Und jetzt können wir das Ende hier festnähen. Hierbei reicht eine einfache Naht vor und zurück, die ihr möglichst nah am Schieber näht. Hilfreich ist dabei beispielsweise, wenn ihr die Nadelposition verstellen könnt. Und so sieht die fertige Naht nun aus. Achtet beim Auffädeln der Karabiner und des Schiebers darauf, dass diese Naht und die offene Kante am Ende auf der gleichen Gurtbandseite sind. 
Als nächstes zeige ich euch nun, wie ihr einen Taschengriff nähen könnt. Hier am Beispiel meiner Retro Bag. Für einen Griff benötigen wir ein langes sowie zwei kurze Gurtbänder und zwei Vierkantränge. Hier in meinem Fall habe ich das Gurtband aus Stoff selber genäht. Als erstes nähen wir am langen Gurtband den mittleren Bereich ungefähr 10 cm zusammen. Faltet das Gurtband genau mittig und beginnt hier am Bruch mit der Naht. Und so sieht die fertige Naht aus. An dieser Stelle habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr eurem Griff zusätzliches Volumen verleihen wollt, könnt ihr hier noch eine dicke Kordel mit einnähen. So wie bei diesem Griff am Wiegender. Als nächstes nähen wir an beide Gurtbandenden jeweils einen Vierkantring an. Und zwar so wie vorhin die Karabiner mit einem Kreuz. Da ich in diesem Fall ein fransendes Material habe, muss ich hier diese Kante einschlagen. Und so sieht nun der Griff mit den beiden angenähten Vierkantringen aus. Als nächstes können wir ihn mit den verbleibenden beiden kurzen Gurtbändern an die Taschenfront nähen. Dafür fädeln wir ein kurzes Gurtband so in den Vierkantring ein, dass die Enden auf der Rückseite mittig zusammentreffen. Hier habe ich schon einmal beidseitiges Klebeband befestigt, damit ich den Griff auf der Taschenfront fixieren kann. Für die Positionierung habe ich zuvor die Markierung vom Schnittteil hier auf die Taschenfront übertragen. Und nun kann ich den Griff ebenfalls mit einem Kreuz annähen. Und so sieht nun der fertig angenähte Griff aus. Wenn ihr jetzt eure Tasche weiter nähen wollt und zum Beispiel eine gerade Strecke an eine Rundung annähen müsst, dann schaut euch doch dieses Nähvideo an. Oder wollt ihr eure Tasche vielleicht mit einem extra Reißverschlussfach ausstatten, dann klickt auf dieses Video. Und noch mehr Taschennähideen findet ihr in meinem Buch. So zum Beispiel auch für diese lässige falten hobo -Bag. Oder für dieses niedliche Schmucktäschlein. Oder auch für diesen Patchwork-Shopper. Und wenn ihr keines meiner Nähvideos mehr verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Petty Du Kanal. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachnähen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.